Televizyon hepimiz için bambaşka bir deneyim. Hepiniz bambaşka şeyler tüketiyorsunuz ve bambaşka arayışlar içindesiniz. Ben burada yani kendi kanalımda kendimce hem yeni teknolojileri deneyimleyip öğrenmeye hem de evim için karar vermeye çalışıyorum. Çünkü zaten hani hayatıma giren şeyleri anlatmazsam hiçbir anlamı yok bence bu kanalı yapmanın. Sizinlerle bir şey paylaşmanın. Daha önce söylemiştim. Geçtiğimiz hafta 8K Samsung televizyon konuğum olmuştu. Bu hafta yine bir Samsung televizyonla karşınızdayım. Çünkü bir karar vermeye çalışıyorum. Eee... Neo QLED mi yoksa OLED mi? Onun arasında karar vermeye çalışıyorum. E, bu kez e, 65 inç OLED 4K S90C ile zaman geçirdim biraz. Hayatımda ilk kez OLED deneyimledim ve tecrübelerimi paylaşmak isterim. E, evet biliyorsunuz anlatmayı da çok seviyorum. Daha önce de anlattığım gibi ben önce QLED sonra da Neo QLED cihazlar kullandım ki hala Neo QLED kullanıyorum. Ve yaklaşık 5 yıldır gözüm... E, QLED ve Neo QLED teknolojisine çok alışık. Yani bu konuda hakikaten eğitimli bir gözüm var diyebilirim. QLED gerçekten bence e, bir dönemin devrimsel teknolojisiydi. Neo QLED ise bunu bir adım ileriye götürdü. Ve şimdi yerde de Samsung'un Quantum Dot teknolojisiyle buluşan OLED teknolojisiyle ilk kez hayatımda vakit geçirmiş oldum. Bunu gerçekten çok merak ediyordum. E, önce isterseniz birazcık QLED ve OLED teknolojileri arasındaki temel farklardan böyle dilimin döndüğünce bahsedeyim. Siz zaten biliyorsunuzdur çoğunuz ama ben bilmeyen arkadaşlarımız için de azıcık hafiften anlatayım. Yani böyle ana hatlarıyla. QLED teknolojisi arka aydınlatmalı bir panel önüne yerleştirilmiş nano boyutlu mikroskopik kristallerle görüntü oluşturuyor. Arka aydınlatma daha iyi bir parlaklık yaratıyor. Ancak piksel seviyesinde ışığı kontrol edemediği için siyah konusunda OLED teknolojisine göre biraz geride kalıyor. Yani düşünün ekranın neredeyse tamamının altında ışık olduğu için birazcık ışıklar böyle yayılabiliyor. OLED ise kendi ışığını yayan organik diyotlardan oluşuyor ve dolayısıyla piksel seviyesinde bağımsız bir ışık kaynağı olduğu için arka LED aydınlatmaya ihtiyaç duymuyor ve her piksel bölgesel ve noktasal olarak yönetilebildiği için mükemmele yakın siyahlara, beyazlara ulaşmak mümkün oluyor. Ve ekran daha az ara katmandan oluştuğu için, arkasında ışık paneli yok biliyorsunuz, e, incecik panelleri imza atıyor ki gerçekten evdeki televizyon şu anda incecik hakikaten bu güzel bir şey. E, şu anda e, aktif olarak bir odasında Neo QLED, birinde OLED TV olan biri olarak iki teknoloji arasında e, şu daha üstün, bu daha üstün demem açıkçası imkansız. Çünkü her odaya gittiğimde başka bir şeye yükseliyorum. Her iki panelin çok farklı artıları var. Ve bu biraz da aslında kişisel zevklerinize göre karar vermenizi gerektiriyor. Samsung S90C Quantum Dot teknolojisi ile konvansiyonel OLED TV'lere göre çok daha parlak. Ama OLED renklerine sahip bir teknolojiye ulaşmış. Zaten düğmeye bastığınız anda bu farkı hemen hissediyorsunuz. Siyahların ve beyazların bu kadar net olması... E- Görüntü algınızı böyle kökünden değiştiriyor ve çok daha net bir televizyon deneyimi haline geliyor. Özellikle 4K içeriklerde Filmmaker modda müthiş bir alan derinliği yakalayabildim. Ki Filmmaker mod dinamik resim ayarına göre biraz daha soğuk bir mod olmasına karşın bunu yakalamak çok hoşuma gitti. E, cihaz insan gözü mekanı ile çalışarak gerçek derinlik arttırıcı teknolojisiyle bunu sağlıyor ki... E, Hani insan gözünün nasıl alan derinliği yarattığını biliyorsanız bunun bir televizyonda replik edilmesi gerçekten çok keyifli geldi bana. Yani doğadan ilham alınması çok hoşuma gidiyor teknoloji konusunda. Ee, tabii işin güzel tarafı içerik tüketirken siz bu teknolojileri düşünmüyorsunuz. Benim gibi e, modern tekitici elektroniği teknolojilerinden etkilenen biriyseniz görüntünün içinde kaybolup gidiyorsunuz ki yani bende de öyle oldu hakikaten. E, cihaz 120 Hz. Ama bir PC'ye iyi bir ekran kartı olan PC'ye bağlarsanız 144 Hz'e kadar çıkabiliyorsunuz ki bu çok iyi bir değer oyun oynayan insanlar için. E, arayüzü daha önce kullandığım 8K cihazla aynı yani Smart Hub'a sahip. Açıkçası kullandıkça daha da alışıyorum ve ben bu arayüzü sevmeye başladım. Önce biraz böyle yabancı gelmişti ama kullandıkça şimdi artık e, içeridekinde e, yok bu arayüz ve istiyorum yani salona gelmek. E, kumanda yine aynı e, güneş enerjisiyle şarj olabilen daha küçük yeni nesil kumanda. E, açıkçası şunu söyleyebilirim. Hiç bu kadar farklı bir izleme deneyim beklemiyordum. Yani bunu böyle hani açar açmaz gözümle fark edebileceğim bir izleme deneyim beklemiyordum. Hayatımda bu kadar güzel siyah ve beyaz reprodüksiyonu yapan panel gerçekten görmedim. E, hem HD içeriklerde hem 4K HDR içeriklerde bu özellik sayesinde mükemmele yakın bir kontrast seviyesi oluşuyor. Bu da benim gibi bilim kurgu izlemeyi seven bünyelerde ciddi coşku yaratıyor arkadaşlar. Cihazda Dolby Atmos desteği var ve benim amfide bunun keyfini büyük çıkarıyorum. Amfiye bağlamazsam da kendi hoparlörleri gayet iyi. Hatta 
e, sesi kendi hoparlörü arasında gezdirip atmos duygusu da yaratıyor. E, eğer Samsung Soundbar'ınız varsa hem Soundbar'ın hoparlörlerini hem de kendi hoparlörlerini kullanıyor. Böylece hem daha zengin bir ses deneyim sunmuş oluyor hem de Dolby Atmos etkisi daha da artıyor. Bunu en yakın zamanda deneyimleyeceğim. Çok merak ediyorum bu Soundbar'ı gerçekten. Açıkçası OLED ve Neo QLED arasında karar vermek çok güç. Her ikisi de başka alanlarda üstünlüğe sahip. Eğer bugünlerde televizyon satın almak istiyorsanız bence mutlaka showroom'da iki cihazı, iki teknolojiyi yan yana deneyimlemelisiniz. E, tabii biraz da ne alacağını bilen biriyseniz beni daha iyi anladınız eminim. Çünkü e, bunu gözlerinizle görmeniz lazım. Bunu anlatmak çok güç. Bunu YouTube ekranından göstermek çok güç. Mutlaka deneyimlemeniz lazım. E, ben cihaz almayacak olsam da arada gidip bakıyorum. Çok eğleniyorum. Böyle dili gibi geziyorum mağazada. Onaştırıyorum. Bunu şey yapıyorum. Sorular soruyorum. Çok eğleniyorum gerçekten. E, videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım size hani azıcık heyecanımla, coşkumla ve deneyimimle fikir vermişimdir. Ama tabii ki sizin fikriniz bu çok zor bir karar. Çünkü artık hani biliyorsunuz bir sürü faktör yüzünden elektronik cihaz alırken daha uzun düşünüyoruz. Bu uzun süre beraber yaşayacağımız bir teknoloji. Dolayısıyla da en doğru karar vermek yine sizin elinizde, sizin gözünüzde. Bu bir göz deneyimi. Yani ne kadar teknoloji anlatırsam anlatayım. Sonuçta önemli olan sizin hangi renklere alışık olduğunuz, daha renkli mi sevdiğiniz, daha aydınlık mı sevdiğiniz, daha karanlık mı sevdiğiniz. Yani çok kişisel bir mesele televizyon meselesi başında da söylediğim gibi. Ama OLED teknolojisi hakikaten... Denildiği kadar varmış. OLED gerçekten bambaşka bir siyah ve beyaz deneyimiymiş. Mutlaka bir e, showroom'a gidip bence bunu deneyimleyin. Çok teşekkür ederim videoyu izlediğiniz için. Yorumlarda buluşalım.